হ্যালো এভরিওয়ান মাই নেম ইস অরূপ দত্ত এটি প্রোজেক্টাইল মোশনের উপরে আমার সেকেন্ড ভিডিও এই ভিডিওতে আমি প্রোজেক্টাইল মোশন অন অ্যান ইনক্লাইন অর্থাৎ একটি নততলের উপরে প্রোজেক্টাইল মোশন কেমন হয় নততল বরাবর যদি একটি বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার প্রোজেক্টাইল মোশন কেন কেমন হবে বা যদি নততলের উপর থেকে কোনো বস্তুকে নহতলের পাদদেশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তবে কেমন হবে সেই নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি মূলত যারা নিট যেই জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তাদের জন্য এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে অনুভূমিক তলের উপরে প্রাসের গতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক উচ্চতা এইচ সমান সমান ইউএ স্কোয়ার সাইন এস স্কোয়ার থ্রিতা বাই টু জি উড্ডয়নকাল বা টাইম অফ ফ্লাইট টি ইজ ইকস টু টু ইউ সাইন থ্রিতা বাই জি রেঞ্জ আর ইজ ইকস টু ইউএ স্কোয়ার সাইন টু থ্রিতা বাই জি এখন এখানে বস্তুকে ইউ বেগে ভূমির সঙ্গে থিতা কোন করে ছোড়া হয়েছিল এক সক্ষ বরাবর বস্তুটির বেগ ছিল ইউ কস থিতা ও বাইক্ষ বরাবর বেগ ছিল ইউ সাইন থিতা সুতরাং এই এইসটাকে আমরা একটু ভুত্তি করে এরকম লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার সাইন এস স্কোয়ার থিতা অর্থাৎ ইউ সাইন থিতার হোল স্কোয়ার এটি ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ অর্থাৎ এইস সমান সমান ওয়াই অক্ষ বরাবর ভেলোসিটির স্কোয়ার বাই টু জি ওয়াই কারণ এখানে এই যে এই যে তরণটি কাজ করছে এই তরণটি অবিকর্ষীয় তরণ এবং সেটি সেটি ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচের দিকে কাজ করছে জি ওয়াই এবং এক অক্ষ বরাবর এখানে তরণ শূন্য একই রকমভাবে টাইম অফ ফ্লাইট টিকে আমরা লিখতে পারি টু ইউ ওয়াই বাই জি কারণ টু ইউ সাইন থিতা অর্থাৎ ইউ ওয়াই ওয়াই অক্ষ বরাবর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বাই জি ওয়াই এবার আসি একটি বস্তুকে নততল বরাবর নততল বরাবর অনুভূমিকের সঙ্গে থিতা কোন করে উপরের দিকে ছোড়া হলো মনে রাখতে হবে এখানে আমি কোনটা ধরেছি কোনটি অনুভূমিকের সঙ্গে অর্থাৎ এই দিকের সঙ্গে কোন আছে আর নততলের নতিকোণ আলফা তাহলে নততলের উপরে নততলের বরাবর আমরা এক অক্ষ ধরি এবং নততলের সঙ্গে লম্বভাবে ওয়াই অক্ষ ধরি এই নততলের সঙ্গে বস্তুটিকে থিতা মাইনাস আলফা এই কোণে ছড়া হয়েছে অর্থাৎ নততলের উপর থেকে যদি ধরা হয় তবে অ্যাঙ্গেল অফ প্রোজেকশান হলো থিতা মাইনাস আলফা এবং বস্তুর প্রাথমিক বেগ ইউ এই ইউকে আমরা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করতে পারি এক সক্ষ বরাবর ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট হবে ইউ কস থিতা মাইনাস আলফা ওয়াই অক্ষ বরাবর হবে ইউ সাইন থিতা মাইনাস আলফা যেহেতু এই পুরো কোণটা থিতা এটি আলফা সুতরাং এই কোণটি হবে থিতা মাইনাস আলফা এখন এই নততল বরাবর যদি বস্তুর এখন এই বস্তুর গতিপথের কোনো একটি বিন্দুতে বস্তুটির উপরে তরণ সর্বদা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে এই তরণকে আমরা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করতে পারি একটি ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচের দিকে জি কস আলফা আর একটি ঋণাত্মক এক সক্ষ বরাবর জি সাইন আলফা সুতরাং আমরা বলতে পারি ইউ ওয়াই ইজ ইকলস টু ইউ সাইন থিতা মাইনাস আলফা এবং এ ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর অ্যাসিলারেশান ইজ ইকলস টু জি কস আলফা এ ওয়াই ইজ ইকলস টু জি কস আলফা সুতরাং আমরা আমাদের আগের ভিডিওর থেকেই যে কনক্লুশানে এসেছিলাম সেই কনক্লুশান থেকেই এখানে ম্যাক্সিমাম হাইট এইস এবং রেঞ্জ আর এর মান নির্ণয় করতে পারি ম্যাক্সিমাম হাইট এইস ইজ ইকলস টু আমরা পেয়েছিলাম ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু জি ওয়াই ইজ ইকলস টু ইউ ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিতা মাইনাস আলফা বাই টু জি ওয়াই এবং টাইম অফ ফ্লাইট টি ইজ ইকলস টু টু ইউ ওয়াই বাই সি ইজ ইকলস টু টু ইন্টু ইউ ওয়াই অর্থাৎ ইউ সাইন থিতা মাইনাস আলফা বাই জি ওয়াই জি ওয়াই অর্থাৎ জি ওয়াইয়ের মান যদি বসানো হয় জি ওয়াই মানে হচ্ছে জি কস আলফা জি কস আলফা জি জি কস আলফা তাহলে এটি হলো ম্যাক্সিমাম হাইটের এক্সপ্রেশান এটি হলো টাইম অফ ফ্লাইটের এক্সপ্রেশান আমরা আগের ফর্মুলাতে আগের ভিডিওতে রেঞ্জের যে ফর্মুলা করেছিলাম সেই ফর্মুলাতে আমরা এখানে যদি বসাতে যাই যেমনভাবে এই চার টি বার করেছি সেভাবে আমরা বার করতে পারব না কারণ অনুভূমিক দিকে যখন অনুভূমিক তলের উপরে যখন ক্লাসের গতিটা হয়েছিল তখন অনুভূমিক দিকে কোনো তরণ কাজ করছিল না কিন্তু এখন এক সক্ষ বরাবর অর্থাৎ রেঞ্জটি এক সক্ষ বরাবর হয়েছে আর সেই বরাবর একটি তরণ জি সাইন আলফা কাজ করছে সুতরাং এই ফর্মুলা থেকে আমরা বার করতে পারব না আমাদেরকে নতুন করে বার করতে হবে 
আমরা জানি এস ইজ ইকুয়ালস টু ইউ টি মাইনাস হাফ এ টি স্কোয়ার মন্দনের ক্ষেত্রে বা ইউ টি ইজ ইকুয়ালস টু এস ইজ ইকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই ফর্মুলাটি আমরা জানি এখন এখানে এক্স অক্ষ বরাবর যদি আমরা ভেলোসিটির কথা বিবেচনা করি এক্স অক্ষ বরাবর ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ ইজ ইকুয়ালস টু ইউ কস আলফা মাইনাস থিতা মাইনাস আলফা এক্স অক্ষর বরাবর অ্যাসিলারেশন এ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস জি সাইন আলফা সুতরাং এবং টি অর্থাৎ উড্ডয়নকাল টি টু ইউ সাইন থিতা মাইনাস আলফা বাই জি কস আলফা এই মানগুলো এখানে বসালে আমরা রেঞ্জ পেয়ে যাব আর ইজ ইকুয়ালস টু ইউ কস থিতা মাইনাস আলফা ইন্টু টি অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি টু ইউ সাইন থিতা মাইনাস আলফা বাই জি কস আলফা প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে এটি যেহেতু এ সমান মাইনাস জি সাইন আলফা তাহলে মাইনাস হাফ জি সাইন আলফা ইন্টু টি স্কোয়ার টি স্কোয়ার অর্থাৎ অর্থাৎ ফোর ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিতা মাইনাস আলফা বাই জি স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা আর ইজ ইকুয়ালস টু যদি আমরা এখানে ইউ স্কোয়ার বাই জি কস স্কোয়ার আলফা কমন নিই তাহলে উপরের সমীকরণটি দাঁড়াবে ইউ স্কোয়ার চলে গেল জি কস আলফা চলে গেল অর্থাৎ টু সাইন থিতা মাইনাস আলফা ইন্টু কস থিতা মাইনাস আলফা ইন্টু কস আলফা মাইনাস টু সাইন আলফা ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিতা মাইনাস আলফা বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি কস স্কোয়ার আলফা টু সাইন থিতা ইন্টু কস থিতা অর্থাৎ সাইন টু ইন্টু থিতা মাইনাস আলফা ইন্টু কস আলফা মাইনাস টু সাইন আলফা ইন্টু সাইন টু সাইন স্কোয়ার থিতা অর্থাৎ টু সাইন স্কোয়ার টু সাইন স্কোয়ার থিতা মানে ওয়ান মাইনাস কস টু থিতা এই সমীকরণটি এখানে বসালে হয় এখানে সাইন আলফা থাকলো আর টু সাইন স্কোয়ার থিতা মাইনাস আলফা অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস কস টু ইন্টু থিতা মাইনাস আলফা বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি কস স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন টু থিতা মাইনাস আলফা কস আলফা মাইনাস সাইন আলফা প্লাস কস টু থিতা মাইনাস আলফা ইন্টু সাইন আলফা বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি কস স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি অর্থাৎ এই টার্ম এবং এই টার্মটি মিলে হয় এটি সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র অর্থাৎ সাইন টু থিতা মাইনাস টু আলফা প্লাস আলফা মাইনাস সাইন আলফা থেকে গেল বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি কস স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন টু থিতা মাইনাস আলফা মাইনাস সাইন আলফা এটি হলো প্রজেকশন প্রজেক্টাইল মোশন অন অ্যান ইনক্লাইন প্লেন এর ক্ষেত্রে রেঞ্জ আবার প্রজেক্টাইল মোশন ডাউন দ্য ইনক্লাইন প্রজেক্টাইল মোশন ডাউন দ্য ইনক্লাইনের ক্ষেত্রে আমরা একই রকমভাবে একই রকমভাবে এখানেও আমরা ওই ম্যাক্সিমাম হাইট এইস ফ্লাইট টি এবং রেঞ্জ আর নির্ণয় করতে পারি এক্ষেত্রে নততলের নতিকোণ আলফা এবং অনুভূমিকের সঙ্গে থিতা কোণ করে ছোড়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে নততল বরাবর যদি এক সক্ষ দ্বারা হয় এক সক্ষের সঙ্গে বস্তুটিকে থিতা প্লাস আলফা কোণ করে ছোড়া হয়েছে সুতরাং বস্তুর বেগ ইউকে দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করা যাবে একটি এক সক্ষ বরাবর ইউ কস থিতা প্লাস আলফা একটি ওয়াই অক্ষ বরাবর ইউ সাইন থিতা প্লাস আলফা এখন 
তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইট এইস ইস ইকোয়ালস টু আমরা শিখেছি যে ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু জি ওয়াই ইউ ওয়াই এখানে ইউ সাইন থিতা প্লাস আলফা অর্থাৎ ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিতা প্লাস আলফা বাই জি ওয়াই অর্থাৎ জি কস আলফা বাই টু জি কস আলফা একই রকমভাবে টাইম অফ ফ্লাস টু হচ্ছে ইউ ওয়াই বাই টু ইউ ওয়াই বাই জি ওয়াই ইজ ইকোয়ালস টু টু ইউ সাইন থিতা প্লাস আলফা বাই সাইন থিতা প্লাস আলফা বাই জি ওয়াই অর্থাৎ জি কস আলফা এক্ষেত্রেও আমরা রেঞ্জ আগের মতো নির্ণয় করতে পারি রেঞ্জ আর ইস ইকোয়ালস টু হবে ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার অর্থাৎ আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই সমীকরণে ইউ এবং টি এর মান বসিয়ে পায় ইউ সমান সমান ইউ কস থিতা প্লাস আলফা টি অর্থাৎ টু ইউ সাইন থিতা প্লাস আলফা বাই টু জি কস আলফা প্লাস হাফ এ এ অর্থাৎ জি সাইন আলফা এটি পজিটিভ কারণ এক সক্ষ বরাবরই জি সাইন আলফা কাজ করছে তাই হাফ জি সাইন আলফা ইন্টু টি স্কোয়ার ফোর ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিতা প্লাস আলফা বাই জি ক স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার বাই জি ক স্কোয়ার আলফা কমন নিলে হবে টু সাইন থিতা প্লাস আলফা ইন্টু কস থিতা প্লাস আলফা ইন্টু কস আলফা প্লাস টু সাইন আলফা ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিতা প্লাস আলফা ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি ক স্কোয়ার আলফা টু সাইন থিতা ইন্টু কস থিতা অর্থাৎ সাইন অফ টু থিতা সাইন টু থিতা প্লাস আলফা ইন্টু কস আলফা প্লাস সাইন আলফা ইন্টু টু সাইন স্কোয়ার থিতা অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস কস টু থিতা কস টু থিতা প্লাস আলফা বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি ক স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন টু থিতা প্লাস আলফা কস আলফা প্লাস সাইন আলফা মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কস টু থিতা প্লাস আলফা বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি ক স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি অর্থাৎ সাইন এ মাইনাস বি তাহলে সাইন টু ইন্টু থিতা প্লাস আলফা মাইনাস আলফা প্লাস সাইন আলফা বা আর ইস ইকোয়ালস টু ইউ স্কোয়ার বাই জি ক স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন টু থিতা প্লাস আলফা প্লাস সাইন আলফা এটি হল রেঞ্জ বা প্রক্ষেপ সীমা তো আজকের ভিডিওতে আমরা শিখলাম নততলের উপরে প্রোজেক্টাইল মোশান এর ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হাইট টাইম অফ ফ্লাইট এবং রেঞ্জের ইকুয়েশানগুলো কেমন হবে তো আজ আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো একে লাইক শেয়ার অবশ্যই করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটিকেও প্রেস করতে পারো যাতে নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমে পেতে থাকো তো নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত টেক কেয়ার অ্যান্ড গু